খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার আবেদন নাকচ রাজনৈতিক নয় বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আপিল বিভাগে যাবার পরামর্শ ভিসা নীতিতে উদ্বিগ্ন নয় পুলিশ বললেন ডিএমপির নতুন কমিশনার নির্বাচন কেন্দ্রিক সহিংসতা দমনের হুঁশিয়ারি বারো কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়াল উনআশি টাকা সন্ধ্যা থেকে কার্যকর পূর্বাচলে মেট্রো রেলে জটিলতা নিরসনে নকশার পরিবর্তন ভাঙতে হবে না এক্সপ্রেস ওয়ের স্থাপনা কর্ণাটিকার প্রযুক্তি আবিষ্কার করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পেলেন দুই বিজ্ঞানী বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার আবেদন নাকচ রাজনৈতিক নয় বিদেশে চিকিৎসার বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের দেওয়া সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং তা পরিবর্তনের সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামার এদিকে খালেদা জিয়াকে বিএনপি গিনিপিক বানিয়ে রাজনীতি করছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ আরও জানাচ্ছেন তহিদুর রহমান বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার স্থায়ী মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসায় বিদেশে নেওয়ার জন্য সম্প্রতি পরিবারের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয় আইনের জটিলতা থাকায় বিষয়টি নিয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত চায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ফৌজদারি কার্যবিধির ক্ষমতা বলে খালেদা জিয়ার বিষয়ে যে আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে সেটি আর খোলার সুযোগ নেই বলে অভিমত দেয় আইন মন্ত্রণালয় সোমবার সচিবালয়ে নিজ মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে খালেদা জিয়ার স্থায়ী মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসা বিষয়ে কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান এ নিয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামতই চূড়ান্ত বেগম জিয়াকে নিয়ে সরকার কোনো রাজনীতি করছে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি আমরা এই চিঠি পাওয়ার পরে পরেই আমাদের যেহেতু এটা আইনি আইনি জটিলতা রয়েছে সেই জন্যই আমি আইন মন্ত্রণালয়কে মানে এই পত্রটি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তাদের অপিনিয়নের জন্য আমাদের আইনমন্ত্রী মহাদের অফিস থেকে যেই মানে মতামতটা আসছে সেই মতামতটা বোধ হয় তাদের পক্ষে আসেনি এবং এটা দেওয়া সম্ভব নয় বলে আইন মন্ত্রণালয় থেকে আমাদেরকে জানিয়েছে কাজেই এখন আমাদের আর কিছু করণীয় নাই বলে আমি মনে করছি ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট এটা তো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আসে না এটা আমাদের আইন বিভাগ আমাদের বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন সেখানেও আমাদের কিছু কর্তৃত্ব নেই নির্বাচনের আগে আর কোনো সহিংসতা প্রশ্রয় দেওয়া হবে না বলেও জানিয়ে দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চালা অপরা কিংবা ধ্বংস মানে রাজনীতি করে কেউ লাভ হবে না সুবিধা পাবে না এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে জেউ রহমানের শাসনে নির্মম হত্যার শিকার স্বজন হারানোদের সংগঠন মায়ের কান্না আয়োজিত মানববন্ধনে অংশ নেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ অভিযোগ করেন বিএনপি দেশকে আবারও অস্থিতিশীল করার পায়তারা করছে বেগম জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে আপনারা রাজনীতি করবেন সেটা তো করতে দেওয়া যায় বেগম খালেদা জিয়াকে যেভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে আসলে তারা বেগম খালেদা জিয়া সুস্থ হোক সেটি চায় না কিছু রাষ্ট্র মানবাধিকারকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে বলেও অভিযোগ করেন তথ্যমন্ত্রী তৌহিদুর রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা দুদকের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত খালেদা জিয়ার জন্য চারশো এক ধারায় বিদেশে চিকিৎসা প্রযোজ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন দুদকের আইনজীবী খুরশিদ আলম খান চিকিৎসার জন্য সুনির্দিষ্ট আদালতে আবেদন করতে হবে চাইলে রাষ্ট্রপতির কাছেও আবেদন করা যাবে বলে মন্তব্য করেন আইন বিশ্লেষকরা তবে এ বিষয়ে দলীয় ফোরামে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হবে বলে জানিয়েছেন খালেদা জিয়ার আইনজীবী বিস্তারিত শাকিরারজুর রিপোর্টে আঠারোশো আটানব্বই সালে ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো এক ধারা অনুযায়ী সরকার চাইলে বিনা শর্তে বা শর্ত সাপেক্ষে কারদণ্ড স্থগিত করতে পারে সরকার স্থগিতাদেশের সময় বাড়াতে পারে আবার শর্ত ভাঙলে যে কোনো সময় স্থগিতাদেশ বাতিল করে দিতে পারে 
চারশো এক ধারার ক্ষমতা বলেই নির্বাহী আদেশে সাজা স্থগিত করে দুই সালের মার্চে দুটি শর্তে খালেদা জিয়াকে শর্ত সাপেক্ষে বাড়িতে থাকার অনুমতি দিয়েছিল সরকার খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো এক ধারার যে ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে তা স্পষ্ট নয় বলে মন্তব্য করেছেন দুদকের আইনজীবী নির্দিষ্ট আদালতে অথবা রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে আবেদন করে বিষয়টি সুরাহা করতে পারে বলে মত কারো কারো না করো ওনার দোষ স্বীকার করো উনি রাষ্ট্রপতির কাছে মাসিক পরিবার চাইলে সরকারের আদেশের রিভিউ চাইতে পারেন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তাদের ভয়ঙ্কর একটা ডিসিশন তারা নিয়েছে একজন মানুষের জীবন মরণ সমস্যাকে তারা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে একটা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বক্তব্যটি দিয়েছে দুর্নীতির দুই মামলায় সতেরো বছরের কারাদণ্ড প্রাপ্ত খালেদা জিয়া দুই হাজার আঠারো সালের ফেব্রুয়ারি থেকে প্রায় দুই বছর কারাবন্দী ছিলেন করোনার সময় দুই হাজার বিশ সালের চব্বিশ মার্চ সাজা স্থগিত করে শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দেয় সরকার জাতীয় নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত ডিএমপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অস্ত্রের ঝনঝনানি ও সহিংসতা কঠোর হাতে দমন করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নবনিযুক্ত ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান বলেন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি নিয়েও মোটেও উদ্বিগ্ন নয় পুলিশ রাসেল খানের রিপোর্ট পহেলা অক্টোবর সাঁত্রিশতম ডিএমপি কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন হাবিবুর রহমান সোমবার ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে মতবিনিময় সে সময় রাজধানীর ঢাকার নিরাপত্তা পুলিশি ভোগান্তি ও যানজট সহ বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানের আশ্বাস দেন তিনি পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি পুলিশ বাহিনীতে কোনো প্রভাব ফেলবে না একটি দেশের ভিসা নীতি কি হবে সেটি তার নিজস্ব বিষয়ে সেটি নিয়ে কিন্তু বাংলাদেশ পুলিশের কেউ চিন্তা করে এটি আমার কাছে মনে হয় না অনুমতি ছাড়া রাজধানীতে সভা সমাবেশের সুযোগ নেই জানিয়ে আইনের ব্যত্যয় ঘটালে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন ডিএমপি কমিশনার দরকার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সেই সব কিছুই করবে যাতে সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে ভোট সম্পন্ন হতে পারে এবং অবৈধ অস্ত্র বা এই ধরনের যে কোনো কিছুর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার মতো শক্তি সাহস এবং দক্ষতা যোগ্যতা সব কিছুই ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের রয়েছে অপর এক প্রশ্নের জবাবে কমিশনার বলেন পুলিশের কোন সদস্য অপরাধে জড়ালে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে পুলিশ এই নীতিতে বিশ্বাস করে যে অপরাধী যেই হোক পুলিশ হোক আর পুলিশের বাবা হোক সেখানে অপরাধী সে অপরাধী আমরা তদন্ত করে যদি ব্যবস্থা নেওয়ার মতো এরকম ঘটনা হয়ে থাকে অবশ্যই আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব টাস্ক ফোর্স গঠন করে ছিনতাই নির্মূল সড়কের সিগন্যাল বাতি সচল সহ বেশ কিছু সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান সমর্থন দিয়েছেন সহযোগিতা দিয়েছেন রাসেল খান একুশে টেলিভিশন ঢাকা দেশে ভোক্তা পর্যায়ে তরলকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস এলপিজির দাম বারো কেজিতে এবার উনআশি টাকা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিআরসি এর আগের মাসে এটি একশো চুয়াল্লিশ টাকা বেড়েছিল ঘোষিত নতুন দর আজ সোমবার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে কার্যকর হবে অক্টোবরের জন্য প্রতি বারো কেজির সিলিন্ডারের দর নির্ধারণ করা হয়েছে এক টাকা আজ বিআরসি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে নতুন দর জানানো হয় বিইআরসির নতুন দর অনুযায়ী বেসরকারি এলপিজির মূল্য সংযোজন কর সহ দাম নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতি কেজি প্রায় একশো তেরো টাকা একষট্টি পয়সা যা গত মাসে ছিল একশো সাত টাকা এক পয়সা এই হিসেবে বিভিন্ন আকারের এলপিজি সিলিন্ডারের দাম নির্ধারিত হবে আর গাড়িতে ব্যবহৃত এলপিজির নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতি লিটার প্রায় বাষট্টি টাকা চুয়ান্ন পয়সা যা এতদিন ছিল আটান্ন টাকা সাতাশি পয়সা পূর্বাচলে মেট্রো রেল নির্মাণে এক্সপ্রেসওয়ের কংক্রিটের স্থাপনা আর ভাঙতে হবে না নকশার কিছুটা পরিবর্তন করে সংকট সমাধানের পথ পেয়েছে কারিগরি কমিটি তারপরও নির্মাণ কাজে বাড়তি সতর্কতা জরুরি বলে মনে করে এক্সপ্রেসওয়ে তদারকিতে থাকা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজু রিপোর্ট করছেন মোহাম্মদ নুর নবী ছবি তুলেছেন ইয়াকুব লিটু 
দেশের প্রথম পাতাল উরাল সমেত মেট্রো এমআরটি লাইন ওয়ান এ দুটি রুটের প্রথমটি কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে যুক্ত করবে যেটা যাবে মাটির তল দিয়ে আর পূর্বাচল রুটটি নতুন বাজার থেকে পিতলগঞ্জ পর্যন্ত উরাল এটি এক্সপ্রেসওয়ে দিয়েই যাবে যদিও শুরু থেকে রাজুক এটিকে পাতাল করার অনুরোধ করে আসছে উন্নয়ন সংস্থা জায়গার সাথে চুক্তি সম্পন্ন থাকায় সংশোধন চাইলেও সম্ভব নয় এক্সপ্রেসওয়ে ও এমআরটি লাইন ওয়ানের কাজ শুরু থেকে সমন্বয় করে করে এসেছিল প্রকৌশলীরা কিন্তু একটা পর্যায়ে দেখা যায় যে কিছু কিছু আন্ডার পাস স্প্যান বসানোর এবং খুঁটি বসানোর কারণে ভাঙতে হতে পারে সেটারও সমাধান তারা খুঁজে বের করেছেন তারা বলেছেন যে স্প্যানের দৈর্ঘ্য যদি বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে অহেতুক এই বাড়তি খরচা আর করতে হচ্ছে না রাষ্ট্রকে নিচে দিয়ে গেছে কারণ উপর দিয়ে তারা ওনারা দুই পারের একটা সংযোগ স্থাপন করেছেন বড় বড় লং স্প্যান ব্রিজ করার সক্ষমতা আমাদের আছে ওই জায়গাগুলোতে আমরা এইভাবে লং স্প্যান তৈরি করে আমরা যাব আমরা ইতিমধ্যে নব্বই মিটার পর্যন্ত করেছি ওই অংশে একটা সম্ভবত একশো বিশ মিটার করতে হবে এটা রাউন্ড আপের যে দু তিন জায়গা আছে ওটা আমরা ডিজাইনের সাথে ম্যাচ করছি এটা সমাধান হবে ওই এটা টেকনিক্যাল টিম কাজ করছে উভয় আমাদের টিম মেট্রোয়েলের টিম मन कर सुरक्षित तेमी आर्थिक साश्रयम्मद नूर नबी एक टेलीविसन पूर्वाचल ढाका ए बचर चिकित्सा विज्ञान जौथभवे नोबल पुरस्कार जीते दुई मार्किन विज्ञानी कतालीन कारिको और ड्रू उइसमैन करण कार्यकरी एम आर एन टीका आविष्कार सहायक निउक्लियोसाइडर भित्तीवर्तन विषय गुरुतपूर्ण आविष्कार स्वीकृति दे सोमवार सुईडान राजधानी स्टकहोम नोबल कमिटी कैरोस्को इन्स्टीट्यूटे घोषणा दे अशराफ शुभ रिपोर्ट করোনা মহামারী শুরুর পর এর টিকা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা কিন্তু গতানুগতিক প্রক্রিয়ায় শক্তিশালী এই ভাইরাসের কার্যকরী ভ্যাকসিন আবিষ্কার বেশ কঠিন ছিল গবেষকদের জন্য ঠিক এমন সময় পৃথিবীবাসীর জন্য আশীর্বাদ হয়ে আসে এম আর এন এ ভ্যাকসিন এই এম আর এন এ ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে নিউক্লোসাইড নামের এক অণু এটি ডিএনএ এবং আর এন এর মতো মানবদেহে নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি করতে সক্ষম এবার এই নিউক্লিওসাইড অণুর বেস পরিবর্তনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের কারণে নোবেল পুরস্কার পেলেন যুক্তরাষ্ট্রের দুই বিজ্ঞানী ক্যাটালেন কারিকো এবং ড্রু উইসম্যান যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বায়োএনটেকের বিজ্ঞানী ক্যাটালিন কারিকো এবং পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড্রু উইসম্যান দুই সালে এম আর এন এ প্রযুক্তি আবিষ্কার করেন তাদের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার দ্রুত সময়ের মধ্যে করোনার ভ্যাকসিন তৈরিতে সাহায্য করেছে বলে জানান নোবেল কমিটি হাঙ্গরিতে জন্ম ক্যাটালিন কারিকো একজন জৈব রসায়নবিদ উনিশশো নব্বই সালের গোড়ার দিকে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক ছিলেন তিনি আটষট্টি বছর বয়সী এই নারী বিজ্ঞানী সেখান থেকেই এম আর এন এ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাটালিনের সহকর্মী ছিলেন আরেক নোবেল বিজয়ী ড্রু উইসম্যান ডেনড্রাইটিক কোষ নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে এই চৌষট্টি বছর বয়সী বিজ্ঞানীর মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই কোষগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রতি বছরের মতো এবারও বিজয়ীদের হাতে এই পুরস্কারের অর্থ তুলে দেওয়া হবে দশ ডিসেম্বর এ বছর থেকে বিজয়ীদের নোবেল পুরস্কারের অর্থ মূল্য উননব্বই হাজার ডলার বাড়িয়ে নয় লাখ উননব্বই হাজার ডলার করা হয়েছে আশরাফ শুভ একুশে টেলিভিশন 
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচটি বৃষ্টিতে আপাতত বন্ধ রয়েছে বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হওয়ার আগে 30 ওভারে 5 উইকেটে 153 রান করেছে বাংলাদেশ গুয়াহাটিতে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে শুরুতে লিটন ও শান্তর উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে বাংলাদেশ তৃতীয় উইকেট জুটিতে তানজিদকে সাথে করে 52 রানে জুটি গড়ে সে চাপ সামাল দেন মেহেদি হাসান মিরাজ দলীয় 78 ও ব্যক্তিগত 45 রানে তানজিদ আউট হন এরপরও মুশফিকও দ্রুত আউট হলে চাপ আরো বাড়ে এরপর মাহমুদুল্লাহ ভালো শুরুর পরও বড় শট খেলতে গিয়ে ব্যক্তিগত 18 রানে আউট হন তবে হাফ সেঞ্চুরি তুলে 60 রানে অপরাজিত আছেন মিরাজ মিছে সংবাদ বিরতি বিরতির পর যা থাকবে আরসার বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার অর্থ সমন্বয়ক নোমান চৌধুরী গ্রেফতার দেনমোহর ও সন্তান পালন মামলায় নারীদের ভোগান্তি আইন সংশোধনীতে স্পষ্টতা দেখছেন বিশেষজ্ঞরা আবারো আমন্ত্রণ সন্ধ্যা 7টার 21 এর সংবাদে সন্ত্রাসী সংগঠন আরসার প্রধান আতাউল্লাহর একান্ত সহকারী ও অর্থ সমন্বয়ক মোহাম্মদ এশাদ ওরফে নোমান চৌধুরীকে গ্রেফতার করেছে কক্সবাজার র‍্যাপ 15 দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এইচ এম সাজ্জাদ হোসেন জানান ভোরে গোপন সংবাদে উখিয়ায় কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অভিযান চালানো হয় র‍্যাপের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় মোহাম্মদ এশাদকে গ্রেফতার করা হয় যেহেতু সে আরালে থেকে কাজ করত সে ধরাছোয়ার বাইরে মানে একটু চেষ্টা করত নিজে কি রেখে কাজ করার সো দেয়ার ভাই অবশ্যই সে একটা ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল যে আতাউল্লাহর একটা পরিকল্পনা ছিল যে আরসাকে রোহিঙ্গাদেরকে ইউজ করে বাংলাদেশে একটা অরাজন বিশৃঙ্খল পরিবেশ ক্যাম্পের মধ্যে একটা সৃষ্টি করার একটা পরিকল্পনা তার ছিল দেনমোহর ও সন্তানের ভরণ পোষণের মামলায় বছরের পর বছর ঘুরতে হয় ভুক্তভোগী নারীদের সময় যায় কিন্তু নিষ্পত্তি হয় না মামলার নতুন পারিবারিক আইনে ইমেইলে সমন জারি ডিজিটাল সাক্ষ্য গ্রহণ কোর্ট ফি বাড়ানো সহ বেশ কয়েকটি সংশোধনী আনা হয়েছে আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন অবকাঠামো উন্নয়ন ডিভোর্সের আগে দেনমোহর পরিষদ ও মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে স্পষ্টতার প্রয়োজন ছিল আইনে শাকেরার রিপোর্ট 2020 সালে দেনমোহর ও সন্তানের ভরণ পোষণের জন্য ঢাকার 13 নম্বর পারিবারিক আদালতে মামলা করেন তানিয়া মামলার প্রথম দিকে বিবাদী হাজির হননি পরে যখন আদালতে হাজিরা দেন তখন সময় আবেদন করে মামলা পেছাতে লাগলেন তিনি বর্তমানে মামলা সাক্ষ্য গ্রহণের পর্যায়ে রয়েছে এই 3 বছর ধরে দেনমোহর ও ভরণ পোষণের বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়ায় বিপাকে তানিয়া তানিয়ার মতো অনেকে পারিবারিক আদালতে পারিবারিক পাঁচটি সমস্যা নিয়ে মামলা করতে যান বিবাহ বিচ্ছেদ দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার দেনমোহর খরপোশ ও শিশু সন্তানের অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধান এই আদালতের উদ্দেশ্য হলো অল্প খরচে ও কম সময়ে নারীদের অধিকার দ্রুত নিষ্পত্তি করা কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না 80% বিচার প্রার্থী হচ্ছেন নারীরা তারা খুবই ভালনাইবল কন্ডিশনে থাকে আইন যদি এটাতে স্ট্রিক্ট না হয় তাহলে কিন্তু যেই নারী কোর্ট পর্যন্ত আসার প্রয়োজন পড়েছে তাকে কিন্তু আসলে মানে পুরোপুরি রিলিফ দেওয়া সম্ভব না এখানে কোন ধরনের টাইম লিমিট নাই কতদিনে হবে যদিও উচ্চ আদালতের এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে হয়েছিল যে 6 মাস কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি দেখবেন যে 6 মাসের মামলা শেষ হয় সংবিধানের 75 সংশোধনী বাতিল হয় সম্প্রতি ফ্যামিলি কোড অর্ডিন্যান্স 1985 বাতিল করে বাংলায় নতুন বিল আনা হয় সংশোধিত আইনে বলা হয়েছে কোন জেলাতে আপিলের জন্য অতিরিক্ত মামলা থাকলে জেলা জজ পর্যায়ের অন্য যে জজরা আছেন তাদেরও আপিল আদালত হিসেবে বিবেচনা করা যাবে আরজি দাখিলের ক্ষেত্রেও সংশোধনী এসেছে নতুন বিলে সমন জারির ক্ষেত্রে আমাদের আগে এটা ছিল না যে সমন জারির ক্ষেত্রে এখন বাদী ইচ্ছা করলে বিবাদীর ইমেল নাম্বার দিয়ে সেই ইমেইলেও সমন জারি করতে পারবে ইমেইলটা অতটা কার্যকরী আমার কাছে মনে হচ্ছে না কারণ বাংলাদেশের প্রান্তিক মানুষের এখনো তারা মেইল আইডি খুলতে পারে না আইনগড়া বলছেন পারিবারিক আইনে বেশ কিছু জায়গায় স্পষ্টতা প্রয়োজন যে কোনো কোর্টের চেয়ে সবচেয়ে বাজে পরিবেশ হচ্ছে ফ্যামিলি কোর্টগুলোতে যেখানে দুই মাসের তিন মাসের এক মাসের শিশু যায় অথচ ওইখানকার পরিবেশ সবচেয়ে বাজে পরিবেশ মনে প্রত্যেকটা ডিভোর্সের আগেই যদি এই আইনটা করা হতো আগে দেনমোহরের বিষয়টা এবং তিন মাসের যে মেইনটেন্যান্স সেগুলো পরিষদ করেছে কিনা এই বিষয়ে স্টেটমেন্টের বিষয় হতো বা এই বিষয়ে আইন থাকতো যে না হলে ওই ক্লিয়ারেন্সটা পাচ্ছে না ডিভোর্স দেওয়ার তাহলে কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট টু সিক্সটি পারসেন্ট মামলা ইমরেদিন আর থাকে না 
অধিকার আদায়ের সর্বশেষ অবলম্বন হিসেবে ভুক্তভোগী আশ্রয় নেন পারিবারিক আদালতে কিন্তু দীর্ঘসূত্রিতা মামলা চালানোর অর্থাভাব অন্য পক্ষ থেকে মানসিক চাপ সেই ভুক্তভোগীকে নিতে হয় সুবিচার পাওয়ার প্রক্রিয়ায় দ্রুত সনাতন পদ্ধতিগুলোর আধুনিক সংস্কার প্রয়োজন বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা উত্তরে জেলা নওগাঁ ও গাইবান্ধায় বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে তবে এখনও পানিবন্দী রয়েছে অনেকে নওগাঁয় আত্রাই এবং যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বাঁশের ব্যারিকেড ও জিও ব্যাগ ফেলে বাঁধ নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা তৈরির কাজ করছে কৃষি বিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে চাল এবং নগদ টাকা বিতরণ করছে প্রশাসন গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে করতোয়া নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহ হচ্ছে বিশ গ্রামের মানুষ এখনো পানি বন্দী রাস্তাঘাট পানিতে ডুবে যাওয়ায় দুর্ভোগের পাশাপাশি দেখা দিয়েছে খাবার পানি সংকট সংস্কৃতি চর্চা ও শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখছে জামালপুরের কাপাসহাটিয়ার গান্ধী আশ্রম একে ঘিরে গড়ে তোলা হয়েছে মুক্তি সংগ্রাম জাদুঘর ঠাই পেয়েছে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ভাষা আন্দোলন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সহ ইতিহাসের নানা দুর্লভ আলোকচিত্র ও স্মৃতিচিহ্ন আশ্রম ঘিরে তৈরি হয়েছে পর্যটন সম্ভাবনা জামালপুর প্রতিনিধি আবুল কাশেম মুক্তার প্রতিবেদন জানাচ্ছেন খুরশিদ আলম মুকুল উনিশশো চৌত্রিশ সাল জামালপুরের কাপাসাটিয়া তখন অজপারাগা গান্ধী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এখানকার কৃষক নেতা নাসিরুদ্দিন সরকার গড়ে তোলেন গান্ধী আশ্রম ব্রিটিশ বিরোধী নানা আন্দোলন সংগ্রামের পরিকল্পনা হতো এখানে এছাড়া মানুষকে স্বদেশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে চরকায় সুতা তৈরি হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ লেখাপড়া ও শরীর চর্চা কার্যক্রম চালানো হতো বিভিন্ন সময়ে আশ্রমে এসেছিলেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী কমরেড মনি সিং আব্দুল সাত্তার সহ গুণীজনরা অংশ নেন বিভিন্ন রাজনৈতিক বৈঠকে কিন্তু দেশ ভাগের পর ধীরে ধীরে আশ্রমের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় নানা চড়াই উত্তরাই পেরিয়ে কালির সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আশ্রমটি এখন পরিচালিত হচ্ছে ট্রাস্টের মাধ্যমে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের যে গৌরবর্জন ইতিহাস তা এখানে যা সংরক্ষিত রয়েছে তা দেখে বাঙালি যাতে অনুপ্রাণিত হয় এবং ইতিহাসের চেতনার প্রাণিত হয় আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি আশ্রমের পাশেই নির্মাণ করা হয়েছে মুক্তি সংগ্রাম জাদুঘর এখানে শোভা পাচ্ছে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের নানা ইতিহাস স্মার্ট কালচারাল অ্যাক্টিভিস্ট সব কিছু নির্মাণ করবার জন্য এই মুক্তি সংগ্রাম জাদুঘর তথা গান্ধী আশ্রম একটি চমৎকার মুক্তি সংগ্রাম জাদুঘরে নানা ইতিহাস ও আশ্রম দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন দর্শনার্থীরা দূর দূরান্ত থেকে আসা পর্যটকদের রাত্রি যাপনের জন্য রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দ্বিতল অতিথিশালা মুক্তিযুদ্ধ চেতনা তার সাথে গান্ধীর দর্শনের এই যে মহামিলন একে আরো বেশি তরুণ সমাজের কাছে নিতে হবে এখানে এসে আমরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পেরেছি এবং মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে স্থানীয় মানুষ ছাত্রছাত্রী এদের যে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়েছে এটা দেখে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন দর্শনার্থীরা এখানে এসে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভূত হতে পারছেন পাশাপাশি বিনামূল্যে নানা প্রশিক্ষণ দেয়া সহ সংস্কৃতি চর্চায়ও কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটি খুশিদ আলম মুকুল একুশিয়া টেলিভিশন নিচ্ছি সংবাদ বিরোধী যখন ফিরছি তখন থাকবে আগাছায় ঢাকা ঠাকুরগাঁও জুটমিল নষ্ট হচ্ছে কোটি কোটি টাকার সম তার বার্তা ফাঁস মামলার অভিযোগ দাখিল সর্বোচ্চ শাস্তি পেতে পারেন ইমরান খান আবারও আমন্ত্রণ সন্ধ্যা সাতটার একুশের সংবাদে দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকায় আগাছা ও জঙ্গলে ঢেকেছে ঠাকুরগাঁওয়ের জুটমিল ও পাট ক্রয় কেন্দ্রগুলো নষ্ট হচ্ছে কোটি টাকার সম্পদ ও অবকাঠামো এদিকে শিবগঞ্জ ক্রয় কেন্দ্রের কোটি টাকার জমি নামমাত্র মূল্যে হস্তান্তর প্রক্রিয়া স্থানীয়দের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি এস এম জসিম উদ্দিনের তথ্য ও ছবিতে মাসুম আলিসার প্রতিবেদন উত্তরের জেলা ঠাকুরগাঁওয়ের ঐতিহ্যবাহী শিবগঞ্জ রুহিয়া ও ঠাকুরগাঁও স্টেশন রোডের পাটক্রয় কেন্দ্রগুলো যখন চালু ছিল তখন সোনালী আসে ভরে থাকত 
শুধু শিবগঞ্জের প্রতিহাটে তিরিশ থেকে চল্লিশ গাড়ি পার্ট লোড হতো এখন দুই থেকে তিন গাড়িও লোড হয় না পাটের আবাদ বাড়ল দু সাল থেকে পুরোপুরি বন্ধ ঠাকুরগাঁয়ের পাট ক্রয় কেন্দ্রগুলো ন্যায্য দাম না পেয়ে হতাশ পাট চাষী ও ব্যবসায়ীরা এসব কেন্দ্রে জীবিকা নির্বাহ করতেন শত শত শ্রমিক এখন কর্মহীন হয়ে চরম দুর্দিন তাদের পাটার তো দাম কম কোম্পানিগুলো বন্ধ হয়ে গেছে বড় বড় জুট মিলগুলো বন্ধ হওয়ার পরে এগুলোর দাম এখন কমে গেছে বাজারে এখন নিচ্ছে না যেগুলোতে হওয়া থাকাতে আমাদের এখানে এলাকাবাসীর ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা এখানে খুব ব্যবসা করে খেতে পারত কৃষকের সুবিধা ন্যায্য মূল্য পাতো পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের জুট ট্রেডিং কর্পোরেশনের মালিকানাধীন শিবগঞ্জ পাট ক্রয় কেন্দ্রের চুয়ান্ন শতক জমির বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় তিন কোটি টাকা সেই জমি মাত্র একত্রিশ লাখ সাতষট্টি হাজার টাকায় টেন্ডার দাতাকে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে এতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে স্থানীয়দের মাঝে এটা এখানে যদি আবার নতুন করে এটাকে চালু করা যায় তাহলে এখানকার কৃষকের উপকার হবে ব্যবসায়ীদের উপকার হবে ব্যবসায়ীরা লাভবান হবে কৃষকরা লাভবান হবে তো সরকার এটা বিক্রি না করে এটাকে চালু করুক এখানে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হয়তো আমরা মনে হয় বেশি বেশি করে পার দিতাম কেন্দ্র গুলো ফের চালু হলে অনেকের কর্মসংস্থান সহ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার এবং পাট চাষ আরো বাড়ানো সম্ভব ন্যায্য পাটের দাম পাচ্ছে না এবং চাষীগুলা পাট চাষ করতে আগ্রহী হারাই ফেলছে আজকে আমরা ব্যবসায়ীগুলা এই এলাকা থেকে বিপাকে পড়ে গেছি আমরা বিক্রি করব ব্যবসার জায়গা পাচ্ছি না জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায় পুনরায় পাট ক্রয় কেন্দ্রগুলো চালু করা গেলে স্থানীয় চাষীরা ন্যায্য মূল্যে পাট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা পেতেন পরিত্যক্ত জায়গাটি যদি আসলে এরকম আমাদের পাট ক্রয় কেন্দ্র হিসেবে যদি বিজেএমসি কোনো প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারে তাহলে আমাদের স্থানীয় যে পাট চাষী তারা কিন্তু আসলে সেখানে ন্যায্য মূল্যে তাদের পাট যে বিক্রয়ের নিশ্চয়তা সেটি কিন্তু পায় এবং এলাকার কৃষক উপকৃত হবে তবে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার অনুমতি ছাড়া বিষয়টি নিয়ে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি নন জেলা পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা কৃষি অধিদপ্তরের তথ্য মতে গেল বছর জেলায় পাটের আবাদ হয়েছিল সাত হাজার পাঁচশো হেক্টর জমিতে এবছর তা বেড়ে হয়েছে সাত হাজার নয়শো হেক্টর মাসুম আলিসা একুশে টেলিভিশন জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে কৃষির রূপান্তর করে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক দুপুরে রাজধানী সিডাপে কৃষি জার্নালিস্ট ফোরামের বাংলাদেশের কৃষি রূপান্তর কাজী এম বদ্রুদ্দোজার অবদান শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন তিনি কৃষিমন্ত্রী বলেন এদেশের মানুষ একসময় দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্যাভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন অথচ আজ বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি নির্ভর সংবাদ প্রচার করে দেশের খাদ্য নিয়ে নিশ্চিত ও উন্নয়ন সমৃদ্ধিতে সাংবাদিকদের ভূমিকা রাখার আহ্বানও জানান তিনি বিশ্ব হার্ট দিবসে হার্টের সুস্থতা ও কার্ডিওভাস্কুলার রোগ সম্পর্কে জনমনে সচেতনতা বাড়াতে পেশেন্ট ফোরাম ও সংবাদ সম্মেলন করেছে এভার কেয়ার হাসপাতাল দুপুরে হাসপাতালের অডিটোরিয়ামে সম্মেলনে এবছরের প্রতিপাদ্য ইউজ হার্ট নো হার্ট বিষয়ে আলোচনা করেন ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট ও কোয়ার্ডিনেটর অধ্যাপক ড এ কিউ এম রেজা সিনিয়র কনসালটেন্ট অধ্যাপক ড শাহাবুদ্দিন তালুকদার সিনিয়র কনসালটেন্ট ড শামস মুনোয়ার এবং মেডিকেল সার্ভিস বিভাগের ডিরেক্টর ড আরিফ মাহমুদ পেশেন্ট ফোরামে অংশ নেন রোগী ও স্বজনেরা এবারে ব্যবসা বাণিজ্যের সংবাদ দেশকে এগিয়ে নিতে তরুণদের অনুপ্রাণিত করতে চলো বাংলাদেশ দু হাজার তেইশ ক্যাম্পেইন শুরু করল গ্রামীণ ফোন সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে জমকালা আয়োজনে ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয় উপস্থিত ছিলেন গ্রামীণ ফোনের চিফ বিজনেস অফিসার আসিফ নাইমুর রশিদ হেড অফ মার্কেটিং ফারহান আজ্জামান সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বিশিষ্ট জনরা তরুণদের ভালো কিছু করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে র্যাবিট হোল ওয়ালটন অ্যাপেক্স মাস্টার কার্ড সুজুকি মোটরস পাঠাও র্যাংস শাওমি শেয়ার ট্রিপ খাজানা মিঠাই আর্টিসান ডিসকভারি ট্যুরস অ্যান্ড লজিস্টিক্স তাবাক কফি সিম্ফনি সিলেক্সট্রা সহ অন্যান্য ব্র্যান্ডের সাথে গ্রামীণ ফোনের এই আয়োজন আর এরই সাথে শেষ করছি সন্ধ্যা সাতটার একুশের সংবাদ যাওয়ার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার 
খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার আবেদন না কোচ রাজনৈতিক নয় বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আপিল বিভাগে যাবার পরামর্শ ভিসা নীতিতে উদ্বিগ্ন নয় পুলিশ বললেন ডিএমপির নতুন কমিশনার নির্বাচন কেন্দ্রিক সহিংসতা দমনের হুঁশিয়ার বারো কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়ল উনাশি টাকা সন্ধ্যা থেকে কার্যকর পূর্বাচলে মেট্রো রেলে জটিলতা নিরসনে নকশার পরিবর্তন ভাঙতে হবে না এক্সপ্রেস ওয়ের স্থাপনা কর্ণাটিকার প্রযুক্তি আবিষ্কার করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পেলেন দুই বিজ্ঞানী সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরের সংবাদ রাত নটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন